So we'll start with questions which we have previously asked in JE or uh, such type of uh, equivalent exams. If the kinetic energy of a free electron doubles, its de Broglie wavelength changes by the factor. So if the kinetic energy of free electron is double, ho gaya, so by what factor does the wavelength, de Broglie wavelength changes? What simple question is. If you remember, lambda was h upon under root of 2m times of kinetic energy. Total energy means kinetic energy. So lambda is inversely proportional to under root of kinetic energy. K or E, whatever you are denoting, doesn't matter. Right? So lambda 2 by lambda 1 will be equal to under root of under root of E1 by E2. Because so, inversely proportional hai. और आपको g1 में क्या दिया है कैंट एनर्जी डबल्स मतलब e2 इज 2 टाइम्स ऑफ v1 तो e2 इज 2 टाइम्स ऑफ v1 e1 ये और ये कैंसिल तो लैम्डा 2 इज लैम्डा 1 बाय √2 तो so, इट चेंजेस बाय फैक्टर ऑफ 1 बाय √2 ऑप्शन नंबर ए Next question. A photon and an electron have equal energy. So lambda photon by lambda electron is proportional to dono ka energy equal hai. This is the third third time we are solving such a question. So what simple hai? A photon and an electron. So sabse pehle you should know energy of photon EPH is equal to hc by wavelength of photon right so lambda photon is hc by e photon or electron ka case jo hai so you should know abhi abhi likha tha humne lambda electron is h upon under root of 2 m e electron just now we have written it down okay so you just have to basically or proportionality pucha hai so ek kaam karna agar proportionality pucha hoga so in that case you do not have to write down all you just have to look at the proportionality so lambda photon is inversely proportional to energy of photon and lambda electron is inversely proportional to root of energy of electron when you divide these two wavelength of photon upon wavelength of electron Inversely proportional, Lego lambda pH, matlab EPH, yahan pe aega, aur yahan aega under root of E, E, right? Lekin dono kya bole hai? Equal, dono ka equal bole hai, so this will be root of E upon E, matlab it will be 1 upon root E, so this ratio is inversely proportional to root E, option number B, 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 1 by root E. Photon by electron, na? photon by electron, option number B. Next question. A photoelectric material having work function phi zero is illuminated with light of wavelength lambda. The fastest photoelectron has a de Broglie wavelength lambda d. A change in wavelength of the incident light by delta lambda results in change in a change delta lambda d in lambda d the ratio of delta lambda d to delta lambda is proportional to good question so pehle question samajh lo aapke paas ek photoelectric material hai jiska work function hai phi zero matlab phi zero is the amount of energy required for an electron to free is illuminated with light of wavelength lambda so photons ka jo light photon jo hai uska jo wavelength that is lambda the fastest photoelectron, so photoelectrons are being emitted. So, so the fastest hoga, it is moving towards collector plate. When it is moving towards collector plate, whether it has de Broglie wavelength, and that is given by lambda d. A change in the wavelength. Obviously, photons ka wavelength change karoge. So, this question to pehle achhe se samajna zaruri hai. Ye photosensitive metal plate hai material hai. Then you have you have photon. Iska wavelength kitna lambda. Yaha se electron emit hua, ye move hoga. 
ये मूव होगा तो इसका वेवलेंथ कितना लैमड़ा बी वेवलेंथ यहां पे चेंज किया मतलब इलेक्ट्रॉन का कैनेटिक एनर्जी चेंज हुआ इलेक्ट्रॉन का कैनेटिक एनर्जी चेंज हुआ तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी चेंज हुआ इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी चेंज हुआ तो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ चेंज होगा राइट तो इफ आई चेंज द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन बाई डेल्टा लैमड़ा वॉट इज द करस्पॉन्डिंग आई मीन ऑफकोर्स देर इज करस्पॉन्डिंग चेंज इन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन तो द रेश ऑफ डेल्टा लैमड़ा डी टू दट ऑफ डेल्टा लैमड़ा इज प्रपोर्शनल टू तो आई वॉन्ट टू नो हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यू शुड ऑलवेज रिमेंबर ऐसे क्वेश्चन में दे आर रिलेटिंग रिलेटिंग चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट टू द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन तो पहले वेवलेंथ ऑफ लाइट और वेवलेंथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन को कनेक्ट करना पड़ेगा मतलब एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा दोनों का और हमको पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में एक ही इक्वेशन है तो दैट इज एनर्जी ऑफ फोटोन मतलब एच सी वाई नैमड़ा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन वर्क फंक्शन आई जीरो प्लस प्लस कैनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्योंकि जो फोटोन की एनर्जी है इट इज बीइंग यूज टू लिबरेट मतलब वर्क फंक्शन प्लस जो बच गया वो कहा जाएगा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में तो काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम वी स्क्वायर यहां तक अगर आपको पता है तो नेक्स्ट स्टेप में व्हाट यू विल डू इज एच सी वाई लैमड़ा इक्वल टू वर्क फंक्शन फाइव जीरो प्लस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड बाई एम तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन टू इससे क्या हुआ इससे ये हुआ दैट यू हैव This as momentum ka square. वैसे डायरेक्टली पता होना चाहिए कैनिक एनर्जी मोमेंटम स्क्वायर बाय टू एम बट इफ यू रिमेंबर इफ यू रिमेंबर मोमेंटम इज एच अपॉन डी ब्रॉगली वेवलेंथ स्क्वायर एंड स्क्वायर अपॉन टू एम तो इससे ये आपको इक्वेशन मिलेगा एच सी बाय लैमरा इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस एच स्क्वायर टू एम लैमरा डी का स्क्वायर करेक्ट और जिस मैथ जिसका मैथ्स है पता होना चाहिए डेल्टा लैमड़ा डी अपॉन डेल्टा लैमड़ा मतलब डेरिवेटिव है ये दिस इज डेरिवेटिव ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन तो टेकिंग डेरिवेटिव यू टू टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग ऑन Both sides. When you differentiate, मतलब derivative लोगे, derivative लोगे h और c constant. One by lambda का derivative with respect to lambda is minus one by lambda square. Very good. Minus h c by lambda square d lambda. जिनको नहीं पता, पता कर लो. h c constant है constant भार. One by lambda का derivative, complete derivative, not partial here. तो इसका डेरिवेटिव आता है ये इसको आप ऐसा लिख सकते हो लैमरा रेस टू माइनस वन फिर इसका डेरिवेटिव लोगे तो एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला माइनस वन लैमरा रेस टू माइनस वन माइनस वन राइट और डी लैमरा क्योंकि डेरिवेटिव तो लैमरा का लिया ना तो लिखना पड़ेगा तो माइनस वन बाय लैमरा स्क्वायर डी लैमरा ये आ गया आपके पास डेरेवेटिव वर्क फंक्शन इज कॉन्स्टेंट क्योंकि ये मेटल का प्रॉपर्टी है मेटल टू मेटल वेरी करता है लेकिन फॉर अ गिवन मेटल कांस्टेंट होता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना जीरो प्लस एक्चुअली माइनस हो जाएगा वहां पे अगेन एच स्क्वायर बाय टू एम इज कांस्टेंट एच स्क्वायर बाय टू एम इज कांस्टेंट देन एच स्क्वायर बाय टू एम को कांस्टेंट लिख दिया एच स्क्वायर बाय टू एम इज कॉन्स्टेंट अब लैमड़ा रेस टू लैमड़ा डी का स्क्वायर है डिनोमिनेटर में इसको ऊपर ले जाओगे तो यू विल है माइनस टू इसका डेरिवेटिव लोगे अगर तो माइनस टू लैमरा डी माइनस टू माइनस वन डी लैमरा डी डेरिवेटिव ऑफ लैमरा डी व्हाट इज दिस माइनस टू अपॉन लैमरा डी का क्यूब और डी लैमरा डी तो ये यहां पे लिख देना माइनस और टू टू देन दिस इज लैमरा डी क्यूब लैमरा डी क्यूब और डी लैमड़ा डी करेक्ट क्लियर यहां तक गुड डन अब कैंसल होगा नहीं होगा वी डोंट केयर क्योंकि हमको प्रोपोर्शनलिटी पूछा है 
कांस्टेंट का हमको कोई वी डोंट वरी अबाउट कांस्टेंट वाई बिकॉज कोई मतलब ही नहीं है कांस्टेंट इज कांस्टेंट माइनस माइनस हो गया प्लस ठीक है अगर आपको कैंसिल करना तो करो बट कांस्टेंट हम वैसे भी लिखने नहीं वाले तो यू हैव डी लैमरा डी सॉरी डी लैमरा अपॉन लैमरा स्क्वेयर इक्वल टू डी लैमरा डी अपॉन लैमरा डी क्यू बराबर सी कॉन्स्टेंट एम कॉन्स्टेंट एच कॉन्स्टेंट मैं लिखूंगा नहीं तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा प्रोपोर्शनल क्या पूछा था डेल्टा लैमरा डी अपॉन डेल्टा लैमरा मतलब पूछा क्या है डी लैमरा डी बाई डी लैमरा तो इसको शिफ्ट कर दो तो इफ यू शिफ्ट दिस यू हैव डी लैमरा डी अपॉन डी लैमरा प्रपोर्शनल टू प्रपोर्शनल टू लैमरा डी क्यूब बाय लैमरा स्क्वेयर ऑप्शन नंबर ए तो यू हैव टू नो डेरिवेटिव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन A pulse of light of duration hundred nanoseconds. मतलब time दिया है. तो pulse of light का duration है hundred nanoseconds. Nano मतलब ten per minus nine. तो hundred into ten per minus nine is ten per minus seven seconds. So this is the pulse. आगे बोला है. Is absorbed completely by a small object initially at rest. So this object absorbs this light. Power of the pulse is 30 mW milli small m मतलब milli capital M मतलब mega so power is 30 milliwatt milli मतलब 10 power minus 3 so 3 into 10 power minus 2 watt good and the speed of light is speed of light is 3 into 10 power 8 meter per second the final momentum of the object is simple. You have an object, so let us take an object which is initially at rest, which is initially at rest. Then a pulse of light. You have a pulse of light, okay, which is being absorbed completely. And object was initially at rest. So power be diya hai. आपको आपको पूछा what is final momentum? यहाँ तो आपको apply करना है conservation of momentum. Initial momentum equal to final momentum. Initial momentum तो zero था. लेकिन फाइनल मोमेंटम मतलब व्हेन दिस ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग क्योंकि इट हैज अब्सॉर्ब एनर्जी व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग तो हाउ डू यू फाइंड आउट फाइनल मोमेंटम देखो ये बात ऐसा है इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम तो मैंने बोला तो मैंने बोला इनिशियल मोमेंटम जीरो था किसका जीरो था ऑब्जेक्ट वेरी गुड तो दैट इज दैट वाज हाफ स्टोरी कंप्लीट स्टोरी इज कि इनिशियल मोमेंटम equal to final momentum initial momentum of object is zero not of photon so initial momentum of photon plus initial momentum of object equal to equal to final momentum kiska final momentum photon ka aur object ka so initial momentum of photon plus initial momentum of object is equal to final momentum of photon plus final momentum of object ab initial momentum object ka zero aur final momentum photon ka zero kyu kyunki photon kahan gaya absorb ho gaya absorb ho gaya na completely completely absorb matlab not left gaya disappeared to yahan pe momentum of photon what is momentum of photon मोमेंटम ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या होता है ई बाई सी एनर्जी बाय सी एनर्जी बाय स्पीड ऑफ लाइट ओके पता होना चाहिए दिस इज समथिंग यू शुड नो दिस इज जीरो और फाइनल मोमेंटम ऑफ फोटोन इज जीरो क्योंकि एब्जॉर्ब हो गया इसका फाइनल मोमेंटम कितना होगा वही तो पूछा है फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट भी तो पूछा है तो फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट पूछा है तो वॉट यू हैव इज दिस तो फॉर्मूला बन गया आपके पास फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ई बाई सी बट ई तो दिया नहीं लेकिन वेट पावर एंड टाइम आर पावर इज एनर्जी बाय टाइम तो एनर्जी पावर इन टू टाइम यस तो एनर्जी पावर इन टू टाइम बाई सी वेरी गुड पावर इज थ्री इंटू टेन पावर माइनस टू टाइम कितना था टेन पावर माइनस सेवन ये कितना है थ्री इंटू टेन पावर 
प्लस ए प्लस ए कैंसल एंड कैंसल तो दिस इज माइनस नाइन माइनस सेवेंटीन माइनस सेवेंटीन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है ना क्यों मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड कहां पे है ऑप्शन नंबर बी में है है क्या बी में वन इंटू टेन पर माइनस सेवनटीन तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ दिस इज क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ वॉट यू हैव इज इन दिस क्वेश्चन इफ अ सोर्स ऑफ लाइट ऑफ पावर फोर किलो वैट प्रोड्यूसेस प्रोड्यूसेस टेन पार ट्वेंटी फोटोन पर सेकेंड द रेडिएशन बिलोंग टू द पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम कॉल्ड ये सेम नहीं है वो एनर्जी था एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट था ये पावर है दिस इज किलो वैट तो मैंने आपको कल असाइनमेंट दिया था कि आपको एक्सपेक्ट असाइनमेंट क्या दिया था वो मैंने अपलोड भी कर दिया फाइल के अंदर यू शुड नो कि कौन से रीजन का एनर्जी कितना एनर्जी पता लग गया तो रीजन पता लग गया या फिर वेवलेंथ पता लग गया तो भी काम हो गया तो दोनों में से एक और वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिलोंग्स टू एक्स रेज यहाँ पे ये पावर है ये एनर्जी नहीं है तो इफ अ सोर्स ऑफ पावर पावर इज गिवन टू यू फोर किलो वैट किलो वैट मतलब फोर थाउजेंड वैट बेसिकली आगे प्रोड्यूसेस प्रोड्यूसेस नंबर इन ऑफ हाउ मेनी फोटॉन्स ट्वेंटी फोटॉन्स पर सेकेंड एक सेकेंड में टेन पावर ट्वेंटी फोटॉन्स ओके अभी पूछा है कि ये सोर्स कौन से रीजन में आएगा सिंपल सिंपल व्हाट इज पावर एनर्जी अपॉन टाइम सही है गुड व्हाट इज वन अपॉन टाइम फ्रीक्वेंसी राइट वन अपॉन टाइम इज फ्रीक्वेंसी याद रखना अब यू हैव बीन गिवन पावर पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम गुड तो हमारे पास तो नंबर है हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स है तो क्या करेंगे हमको क्या चाहिए हमको क्या चाहिए कौन से रीजन में कौन से रीजन में मतलब क्या चाहिए वेवलेंथ चाहिए तो पहले वेवलेंथ लाओ और ब्रिंग वेवलेंथ पी इक्वल टू और एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हा क्यू एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज यू विल राइट डाउन एच सी बायरा राइट दिस इज एनर्जी ऑफ फोटोन सिंगल फोटोन टोटल फोटोन कितने एन तो यहां पर क्या आएगा एन एन एच सी बाय लैमरा लैमरा इज इक्वल टू एन एच सी बाय पावर ये मोमेंटम नहीं है दिस इज पावर गुड एन डू यू नो वॉट इज एन टेन रेस टू ट्वेंटी वेरी गुड डू यू नो वॉट इज एन टेन रेस टू ट्वेंटी देन अब फुट वैल्यूज तो लैमरा इक्वल टू टेन रेस टू ट्वेंटी और इसकी वैल्यू है सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री इंटू टेन रेस टू माइनस थर्टी फोर वट इज वैल्यू ऑफ सी थ्री इंटू टेन पावर एट थ्री इंटू टेन रेस टू एट तो थ्री इंटू टेन रेस टू एट अपॉन फोर थाउजेंड मतलब फोर इंटू टेन पावर थ्री वेरी गुड अब अगर आपको अच्छे से याद होगा नहीं याद होगा तो कैलकुलेशन पता होना चाहिए फोर फोर इंटू सिक्सटीन वन जा वन पॉइंट सिक्स जा हो गया अब अब सिक्सटीन वन पॉइंट सिक्स इंटू थ्री फोर पॉइंट एट फोर पॉइंट एट ये आ गया आपका बाकी टेन के पावर टेन ट्वेंटी एट 28 माइनस थर्टी फोर माइनस सिक्स और ये ऊपर जाएगा माइनस नाइन बराबर 10 पावर माइनस नाइन इसको कर दोगे 48 एट इंटू टेन पावर माइनस टेन राइट तो यू हैव 48 एट एंड स्ट्रॉन्ग वेवलेंथ सही है 
करेक्ट तो इट फॉल्स इन टू अल्ट्रा वॉयलेट अब एक बार कैलकुलेशन कंफर्म करने पड़ेंगे पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम राइट एनर्जी एनर्जी इज एच सी बाय लैमना एन क्यों किया क्योंकि हम हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स करेक्ट तो यू हैव अ फॉर्मूला विच कनेक्ट पावर पावर विथ वेवलेंथ एंड जस्ट पुट वैल्यूज एंड सॉल्व After you solve this, you get 48 angstrom as the wavelength. So it should fall into UV region, ultraviolet. So answer में चाहिए आपका कौन सा option number C. देखते हैं अभी C आता है कि क्या आता है. Eleven का B. They are saying X-rays. So X-rays बोल रहे हैं ठीक है. मतलब हमारा ये ये जो है we do not remember. We do not remember कि कौन सा region में आता है. So check कर लो. Check कर लो. क्या आया था हमारा आंसर फोर्टी टेन टू टेन पार माइनस टेन देखो है यहाँ पे एक्सरे रीजन में है ना फोर्टी इंटू टेन पार माइनस इधर ही तो आता है अरे ये टेन पार माइनस सिक्स वो टेन पार माइनस फोर्टीन थ्री इंटू टेन पार माइनस सिक्स मतलब ये आ गया आपका नियर अबाउट यूवी और एक्स कितना आ रहा है एक्स एस थ्री इंटू टेन पार माइनस टेन हाँ थ्री एंग स्ट्रॉन्ग ये मीन ये वैल्यू है ओके ठीक है कोई बात नहीं तो यहां से आपका एक्सरे चालू हो रहा है और लगभग लगभग यहां पर जा रहा है सही है क्या गुड राइट थ्री इंटू टेन पर माइनस टेन और ये थ्री इंटू टेन पर माइनस फोर्टीन है तो ये यहां तक दिस इज रफली रफली दिस वैल्यू कैन बी अराउंड थर्टी या फोर्टी इंटू टेन पावर माइनस टेन हमारा कितना आया फोर्टी एट तो सही है वी हैव वॉट 10 मतलब कितना एक्सरे रीजन अब एक्सरे रीजन आ गया एक तरीका ये है सॉल्व करने का दूसरा यहाँ पे कंफ्यूजन अगर होता है आपको दूसरा मेथड भी है नेक्स्ट मेथड फ्रीक्वेंसी 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 फाइन कर लो फ्रीक्वेंसी अगर पता होगा तो वही डायग्राम द सेम फिगर हियर लुक फ्रीक्वेंसी दिया है यहाँ पे दिया है फ्रीक्वेंसी यस yes. तो फ्रीक्वेंसी पे अगर ध्यान होगा तो यू कैन सी ओवर हियर फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ एक्स रेस कहा से टेन पावर सिक्सटीन से टेन पावर ट्वेंटी तक करेक्ट हाँ तो फिर फ्रीक्वेंसी फाइन कर लो तो फ्रीक्वेंसी भी फाइन कर सकते हो फ्रीक्वेंसी कैसे फाइन करोगे इफ यू हैव लेंथ इफ आई गिव यू वेब लेंथ How can you find out frequency? If I give you wavelength, what is the way of finding out frequency? You know, is C by lambda done? ये तो already किया आपने C by lambda यहाँ पे. C is three into ten power eight. What is wavelength? Fourteen into ten power minus ten. Correct minus ten. One hundred and sixteen. ये ऊपर जाएगा तो प्लस मतलब 10 पावर 18 10 पावर 18 में से 10 पावर 2 अलग कर लेते हैं और 10 पावर 16 को अलग कर लेते हैं 16 दिस इज 25 फाइव बाई फोर रफली रफली सिक्स सिक्स इंटू टेन पावर 16 हर्ट्स 10 पावर 16 हर्ट्स का फ्रीक्वेंसी अभी देख रहा था किसका होता है एक्स रेडिएशन तो ये ऐसा भी कर सकते हो तो सम बुक्स विल फाइंड आउट दिस वैल्यू सम विल फाइंड आउट वेवलेंट I prefer to go with wavelength, right? Wavelength से याद रखना पड़ेगा UV rays का wavelength कितना होता है कम से कम 1000 थाउजेंड एंगस्ट्रॉन्ग एट हंड्रेड नाइन हंड्रेड एंगस्ट्रॉन्ग के ऊपर कहां तक थ्री थाउजेंड तक यहां पर कितना आया फोर्टी एट तो यूवी से छोटा यूवी से छोटा कौन होता है एक्स रेस बैक हियर यू मस्ट बी वंडरिंग ये टी कहा गया ये एक्चुअली एन बाई टी है तो एन बाई टी है तो ये एन बाई टी है एन बाई टी है तो यहाँ पे भी बाय टी है तो जो एन बाई टी की वैल्यू है वो है टेन पावर ट्वेंटी अब इससे भी सिंपल कुछ हो सकता है यस yes, हो सकता है कैसे तो अल्टरनेट मेथड मेथड नंबर टू यू डायरेक्टली स्टार्ट विद दिस फॉर्मूला पी इक्वल टू एन टी 
p equal to any by t sorry any by t so e is equal to p upon n by t what is p 4000 mujhe pata tha na aur n by t kitna tha 10 power 20 so e equal to 4 into 10 power 3 aur ye 10 power minus 20 correct ye hai joule mein this is in joule but then aapko EV में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन राइट तो अगर EV में कन्वर्ट करना है आपको तो व्हाट यू विल डू इज डिवाइड बाय E. व्हाट इज E? 1.6 मतलब 16 इंटू टेन पावर माइनस ट्वेंटी क्यों क्योंकि डायरेक्टली ये कैंसल ये कैंसल 10 पावर 3 EV इज के वी किलो ईवी टेन पावर थ्री ईवी इज किलो ईवी और फोर बाय सिक्सटीन वन बाय फोर वन बाय फोर इज जीरो पॉइंट 25 तो 0.25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया मतलब कौन सा एक्स रे तो दिस इज इवन सिंपलर क्वेश्चन ट्वेल्थ नंबर द सर्फेस ऑफ अ मेटल इज इल्यूमिनेटेड बाय विथ लाइट ऑफ 400 नैनोमीटर वेल इन दिस 400 नैनोमीटर मतलब 4000 एंगस्ट्रॉम मतलब विजिबल लाइट है The 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 kinetic energy of the ejected photoelectron was found to be 1.68 EV. The work function of the metal is simple है. Simple question. You remember energy of photon is 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 work function plus kinetic energy. तो work function पूजा है तो work function अगर आपको find करना है तो work function is energy minus K. अब क्योंकि आंसर भी ईवी में है और कार्डिक एनर्जी भी ईवी में है तो एक काम करो फिर इसको लिख दो एच सी बाय लैमड़ा माइनस लेकिन ये एच सी बाय लैमड़ा जो है दिस इज इन जूल्स अगर ईवी में चाहिए तो पहले से यहाँ पे मैं ई से डिवाइड 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 जूल को ईवी में करना है तो डिवाइड बाय ई तो ऐसा भी कर सकते हो अब टू यू नहीं तो अलग से फाइन कर लो इसको जस्ट अवॉइड कन्फ्यूजन अलग से फाइन कर लो फिर बाद में जून से ईवी में कन्वर्ट कर लो डायट ओके एच सी और एक चीज यू शुड डू दिस एच इंटू सी बार बार आ रहा है पहले से कर लो उसको मल्टीप्लाई वॉट इज वैल्यू ऑफ एच सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री इंटू टेन पार माइनस थर्टी फोर ऑफकोर्स सी इज थ्री इंटू टेन पार एटीन तो सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू थ्री कितना होता है नाइनटीन पॉइंट समथिंग ट्वेंटी ले लेना 20 इंटू टेन पावर माइनस थर्टी फोर एंड एट एच की वैल्यू थी 6.63 पॉइंट सिक्स थ्री इंटू टेन पावर माइनस थर्टी फोर सी की वैल्यू थी थ्री इंटू टेन पावर एट रफली रफली ट्वेंटी इंटू टेन पावर माइनस ट्वेंटी सिक्स मतलब टू इंटू टेन पावर माइनस ट्वेंटी फाइव है ना तो अब अगली बार से ये एच और सी दिखा ना तो टू इंटू टेन पावर माइनस ट्वेंटी फाइव तो ये अब याद करके रख लो बहुत काम में आएगा आप बाद में E इज 1.6 पॉइंट सिक्स मतलब टेन पार माइनस ट्वेंटी लैमडा इज फोर हंड्रेड नाइनोमीटर फोर हंड्रेड नाइनोमीटर माइनस सेवन और कैंड एनर्जी तो दिया है कितना दिया है 1.68 1.68 दे हैव गिवन योर आंसर वेरी क्लोज तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है बिकॉज देर डूंग अप्रोक्सीमेशन So, anyways, let's see what we can do here. Is one by two, sir. One by sixteen. A काम करना और अच्छा होगा. You know, sixteen is two power four, right? This is two again. Sixteen is two power four, or two power one, two power five, right? Yeah, फिर एक काम और करो. One by sixteen is one by two is point five. One by four is point two five. One by eight is 0.125 is 0.0625 और आपका ईवी ईवी में सब कुछ ईवी ईवी में सब कुछ अब एक काम करो क्या करोगे इसका पॉइंट हटाओ इसको टेन पावर टू में से एक टेन इसको दे दो मतलब पांच और एक बचा हुआ है इसको दे दो तो यह आ जाएगा आपका जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव इंटू फाइव सिक्स ट्वेंटी फाइव इंटू फाइव पता होना चाहिए 
थ्री वन टू फाइव तो थ्री पॉइंट वन टू फाइव ये थ्री पॉइंट वन टू फाइव है थ्री पॉइंट वन टू फाइव में से वन पॉइंट सिक्स एट माइनस कर लेना वन पॉइंट एट तो पास पास में दिए दैट इज वॉट आई वॉज टेलिंग यू की अभी एग्जैक्ट करना पड़ेगा आपको क्योंकि ये दोनों दीज आर क्रिएटिंग ट्रबल्स वन पॉइंट फोर वन एंड वन पॉइंट फाइव वन दे आर वेरी नियर तो थ्री पॉइंट वन टू फाइव में से अगर वन पॉइंट समथिंग समथिंग वन पॉइंट फोर के आसपास दिस इज वन पॉइंट फोर के आसपास तो वन पॉइंट फोर वन ईवी ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी the time taken the time taken by a photoelectron to come out after the photon strikes is approximately equal to photoelectric effect agar aapko yaad hoga to photoelectric effect mein humne bola tha ki it is an instantaneous process matlab as soon as photon strikes the surface electron comes out but there is still small time lag very small and it is of the order of 1 nanosecond मतलब तो तो ये पता होना चाहिए फोटोन स्ट्राइक होने के बाद इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए लगभग एक नैनो सेकेंड का टाइम लगता है तो रफली रफली टेन पावर माइनस नाइन अप्रोक्सीमेटली अब नियरेस्ट आंसर कौन सा है टेन पावर माइनस टेन सो दैट द आंसर इसमें कुछ सॉल्व करना ऐसा है नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन लाइट ऑफ टू डिफरेंट फ्रिक्वेंसी फोटोन है एनर्जीज मतलब आपके पास दो फोटॉन्स हैं दोनों का एनर्जी बता दिया वन एवी एंड टू पॉइंट फाइव एवी रिस्पेक्टिवली सक्सेसिवली एक के बाद एक एलिमिनेट्स अ मेटल ऑफ वर्क फंक्शन अ मेटल अ मेटल एक ही मेटल है वर्क फंक्शन दोनों केस में सेम लेना पड़ेगा पॉइंट फाइव एवी का रेशो ऑफ मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी रेशो डू यू रिमेम्बर काइनेटिक एनर्जी मैं केस नोट करूंगा इसको के के इक्वल टू फोटोन का एनर्जी ई माइनस वर्क फंक्शन तो के वन बाई के टू इज ई वन माइनस फाइव वन मत लिखना क्योंकि अ मेटल सेम मेटल के टू माइनस वर्क फंक्शन तो के वन बाई के टू ई वन कितना था वन वर्क फंक्शन कितना है जीरो पॉइंट फाइव ए टू कितना है टू पॉइंट फाइव यह कितना है जीरो पॉइंट सोडियम एंड कॉपर हैव वर्क फंक्शन टू पॉइंट थ्री ईवी एंड फोर पॉइंट फाइव ईवी रिस्पेक्टिवली देन द रेशो ऑफ दर थ्रेशोल्ड वेवलेन इज नियरेस्ट टू थ्रेशोल्ड वेवलेन डू यू रिमेंबर वर्क फंक्शन इज प्रपोर्शनल टू थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी वर्क फंक्शन ऑफ एच नो जीरो वर्क फंक्शन वॉज एच नो जीरो एच तो कॉन्स्टेंट था इसलिए मैंने क्या बोला प्रोपोर्शनल टू नो जीरो बट डू यू रिमेंबर फ्रिक्वेंसी इज प्रपोर्शनल टू वन अपॉन वेवलेंथ मतलब वर्क फंक्शन इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपको पूछा है रेशो ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किसका सोडियम टू दैट ऑफ कॉपर तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सोडियम एन ए टू दैट ऑफ कॉपर सी यू इनवर्स 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 वर्क फंक्शन ऑफ कॉपर अपॉन वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम हा वट इज वर्क फंक्शन ऑफ कॉपर फोर पॉइंट फाइव हो गया फोर पॉइंट फाइव अपॉन टू पॉइंट थ्री रफली रफली टू इज टू वन है ना वन का एंड टू का तो टू इज टू वन ऑप्शन नंबर सी टू आइडेंटिकल फोटो कैथोड आइडेंटिकल मतलब मेडअप ऑफ सेम मटेरियल इन शॉर्ट रिसीव लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी एफ वन एंड एफ टू 
if the velocities of the photoelectrons coming out are v1 and v2 then simple question then what then what is the relation between velocities and frequencies so velocities and frequencies aapko kya kya bataya hai frequency light ka frequency what is the energy of photoelectron h nu hai na that is equal to work function plus what kinetic energy but this is h nu h nu right equal to work function plus half m v square matlab this is h nu minus work function equal to half m v square matlab v square equal to 2 2 bar 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 theek hai koi problem nahi hai that is okay 2 h nu by m correct वैसे यहां पे भी कर सकते हो टू वर्क फंक्शन बाय एम कुछ नहीं टू और एम को टू को यहां मल्टीप्लाई किया लेफ्ट एंड साइड पर एम को डिवाइड ओके गुड ये आ गया आपका इक्वेशन फॉर वी आप पहला केस पहला केस जिसमें फ्रीक्वेंसी था एफ वन और वेलोसिटी था वी वन तो वी वन स्क्वायर विल बी इक्वल टू टू एच एफ वन बाय एम माइनस आइडेंटिकल आइडेंटिकल फोटो कहते हैं तो वर्क फंक्शन इज सेम और दूसरे केस में आप जब लिखोगे इसको इन द सेकंड केस व्हाट यू विल हैव इज दिस फिर यहां पे आप लिखोगे 2 और यहां पे आप लिखोगे 2 करेक्ट अब इसके आगे क्या करना गो बैक टू ऑप्शंस डू यू सी एनीवेयर वर्क फंक्शन इन ऑप्शन नो मतलब वर्क फंक्शन यहां से उड़ाना पड़ेगा उड़ाना पड़ेगा मतलब माइनस किए बिना तो उड़ेगा नहीं क्योंकि प्लस कर दे तो माइनस और माइनस दो टाइम हो जाएगा वो तो माइनस माइनस एंड माइनस करेक्ट राइट सब तो आ गया आपके पास बी वन स्क्वायर माइनस बी टू स्क्वायर इक्वल टू टू एच बाय एम दोनों में दिखता है तो दोनों में से बाहर निकाल लो तो टू एच बाय एम एफ वन माइनस एफ टू बाकी तो हो गया कैंसल तो ये देख लो ये आया तो ये v1 square minus v2 square 2h by m f1 minus f2 option number b option number b so you have option number b over here so that's it for today